ഹൈ ഓൾ ഏവർക്കും ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർജിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർജിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോകാം വട്ട് ഈസ് ഫോർജിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് ഫോർജിങ് അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ഫോർജിങ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് നോക്കാം ഫോർജിങ് എ മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഒരു മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് എ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് എ ടൂൾ ഫോർജിങ് ടൂൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് എ ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോർജിങ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ ടൂൾ ആണോ ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എൻ്റെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർജിങ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഫോർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഫോർജിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് ഷേപ്ഡ് ഓക്കെ മെറ്റൽ ഈസ് ഷേപ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് മാനുവലി ഓർ വിത്ത് പവർ ഹാമേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഫർണസ് ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെറ്റലിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാമർ ബ്ലോസ് കൊടുക്കുന്നു ഡയുടെ മുകളിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനുവലി നമുക്ക് ഹാമർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പവർ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണെന്ത് ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ ഫോർജിങ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്മിത്ത് ഫോർജിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്മിത്ത് ഫോർജിങ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ഡൈ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഡൈ ഫോർജിങ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് ഇംപ്രഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയും ദെൻ പ്രസ് ഫോർജിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്സെറ്റ് ഫോർജിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് വിത്ത് എന്താണ് മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതാണ് ഫോർജിങ് അപ്പം അവിടെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഫർണസിങ് ആൻഡ് ഹാമറിങ് ആണ് ഫോർജിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഷേപ്പ് ടു എ മെറ്റാലിക് പീസ് അല്ലേ ഒരു മെറ്റാലിക് പീസിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാമറിങ് ആദ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഹാമർ ചെയ്തിട്ട് മെറ്റാലിക് പീസിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ഫോമിങ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർജിങ് ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലോട്ടിങ് അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർജിങ് ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് സ്ലോട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാമറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഡീപ് ഡ്രോയിങ് ബ്ലാങ്കിങ് സ്ലോട്ടിങ് നാ മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് ഫോർജിങ് ആണ് അവിടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാമറിങ് ദ മെറ്റാലിക് പീസ് എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർജിങ് എന്നുള്ള ആൻസർ വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡയമെൻഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ നമ്മൾ ഫോർജിങ്ങിൽ പല ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർജിങ്ങിൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡയമെൻഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ ആണ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബി ഫോർ അപ്സെറ്റിംഗ് ആണ് സി
that is upset forging is used for making large sized bolt appo large size aayittulla bolts gal nirmikkanakayittu nammal ubayikkunna forging nu parna upset forging annalladu padichirikka endana upset forging this is applied to increase the cross section area of the stock at its expense of the length alle appo nammal length il compromise cheyidond endu cheyunu adinte cross section area increase cheyunu alle adana nammude question athi endu parannirunnathu question athi parannirunnathu endarunu ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ന് പറയാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്സെറ്റിങ്ങിനോട്ട് വിത്തൌട്ട് എനി ഡൗട്ട് നമുക്ക് അപ്സെറ്റിങ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാർജ് സൈസിൽ ബോൾട്ട് വരുമ്പോഴും എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അപ്സെറ്റിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യും അപ്സെറ്റിംഗ് ടു അച്ചീവ് ദ അപ്സെറ്റിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്സസ് അപ്പം അപ്സെറ്റിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് പാരലൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്സെറ്റ് ഫോർജിംഗ് വഴി നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ദ ബാൾസ് കപ്ലിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്സെറ്റ് ഫോർജിങ്ങിലൂടെ നിർമ്മിക്കാം അത്തരത്തിൽ അപ്സെറ്റ് ഫോർജിംഗ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ലെങ്ത് ക്ലിയറല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ബോൾ ബിയറിംഗ് ബോൾ ബിയറിംഗ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി റോൾ ഫോർജിങ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രസ് ഫോർജിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നാണ് അപ്സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ബോൾ ബിയറിംഗ് ആണല്ലേ ബോൾ ബിയറിങ്ങിന് ഏതോ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ആണെന്ത് ബോൾ ബിയറിംഗ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ബോൾ ബിയറിംഗ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ആണല്ലേ അപ്പം സ്ക്യൂ റോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ എന്നാണ് മില്ലിംഗ് സ്റ്റീൽ ബോൾ ഓക്കെ ബിയറിംഗ് ബോൾ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബോൾ ബിയറിംഗ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ മെറ്റൽ ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് യൂസസ് എന്താണ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഒപ്പോസിങ് റോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പോസിങ് റോൾസ് ആണെന്ന് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് റൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്തിലേക്ക് അല്ലേ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും താഴത്തെ റോളർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനിടയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണ് വർക്കിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ സ്പിയർ ഷേപ്പിൽ ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ ബിയറിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം റൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫീഡ് ഇൻ ടു ദ റോൾസ് ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഫോർജ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രൂസ് ഓരോ ഗ്രൂസ് എന്ത് ചെയ്യാനെ ഫോർജ് ചെയ്തിട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ആസ് മെറ്റൽ ബോൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വെഡ് ത്രൂ ദ റോൾസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഈച്ച് ബോൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ബോളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോസസ് ഓരോ ബോളും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു മെറ്റൽ ബാർ വരെയല്ല ദർ വിൽ ബി എന്താണ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ബോൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് സ്ക്യൂ റോളിംഗ് ഈസ് സിമിലർ ടു എന്താണ് റോൾ ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫോർജിങ് മെത്തഡ് ആണിത് ഈസ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പ